एसीएल जब टूट जाता है तो साथ साथ में कई बार फ्रैक्चर भी होते हैं सो so एक्चुअली वो फ्रैक्चर नहीं होते उसको बोलते हैं बोन एडीमा अगर फ्रैक्चर हो जाएगा तो बच्चा चल ही नहीं पाएगा ना तो so, या तो बोन टूटेगी या एसीएल टूटेगा दोनों का टूटना थोड़ा मुश्किल होता है एक साथ हड्डी टूट गई या लिगामेंट टूट गया दोनों कैसे टूट जाएंगे प्रेशर तो एक ही स्ट्रक्चर झेलेगा तो ज्यादातर एसीएल टूट जाता है बोन में आता है इडीमा इडीमा का मतलब है बोन सॉफ्ट हो गई बोन सॉफ्ट हो गई तो मतलब ये जो हड्डी है ये सॉफ्ट हो गई पोली पड़ गई अंदर ये चोट लगी ना तो यहाँ खून भर गई तो वो एम में शो करता है एक्सरे में शो नहीं करता अब उस पोली हड्डी में अगर स्क्रू डालेंगे तो स्क्रू पड़ जाएगा ढीला और सर्जरी पहले दिन फेल हो जाएगी तो वो सर्जरी है ट्रेडिशनल सर्जरी वो सिक्स वीक्स तक हो नहीं सकती तो ट्रेडिशनल सर्जरी में आपको छह सप्ताह पहले रेस्ट करना है डेढ़ महीना फिर सर्जरी के बाद डेढ़ महीना रेस्ट करना है तीन महीने जिंदगी खराब कर लेने फिर तीन महीने के बाद छह महीने भागना नहीं है तो नौ महीने खराब कर लेने और फिर तीस लोग वापस टूट जाएंगे तो इतनी सारी प्रॉब्लम थी जैसे हमारे नोकिया के फोन में थी तो आ गया ना आईफोन सबके पास बेटर हो गया पहले मालगाड़ी थी स्टीम का इंजन था आ गया ना बुलेट ट्रेन आ रहा है डेवलपमेंट हो रहा है ना तो डेवलपमेंट बोलते हैं इसको ही आपको दिखाता हूँ ये मैके क्लिनिक है ये ना गॉर्डन मैके का यहाँ आप जा सकते हैं ई माई टेक सेवेंटी लैक्स रुपीज फॉर ए सर्जरी तो इसके अंदर एक बड़ी अच्छी चीज दे रखी है कि इनकी वेबसाइट सुंदर है और काफी चीजें एड्रेस कर रखी है कि आखिर चीज क्या है सो so, ये है इंटरनेट ब्रेस जब हम करते हैं सो इंटरनेट ब्रेस क्या करता है द ब्यूटी ऑफ इंटरनेट ब्रेस एज रिपेयर मैकेनिज्म दैट इट हार्डनेस इज द बॉडीज नेचुरल पावर्स सर्जरी कैन हैपन एज क्विकली एज पॉसिबल आफ्टर द इंजरी अनलाइक द ट्रेडिशनल रिकन्स्ट्रक्शन Where you may have to ask to join to settle out. मैं तुरंत कर सकता हूँ क्यों कर सकता हूँ क्योंकि मेरा फिक्सेशन अंदर नहीं है स्क्रू में आई एम पुटिंग बटन फ्रैक्चर हुआ नहीं है बाहर की कॉटेक्स में सो वी कैन इमीजिएटली डू द सर्जरी इमीजिएटली वेट वेरिंग यहाँ पर पांच से दस दिन में आदमी नौ में चलने लग जाता है तीन महीने बैठ पे रहने के लिए अभी बच्चे ने ब्रेस लगा रखा है परेशान हो रहा है डेढ़ महीने और रहेगा फिर सर्दी का और बड़ा ब्रेस आ जाएगा तीन महीने अब 2025 में आप तीन तीन छह महीने जो ना खराब करोगे खिलाड़ियों को फटाफट ठीक होते हैं बेटा तो उसकी जरूरत नहीं है हम हटा देंगे And we can do it as quickly as possible. अगर हमें वेट करना चाहे दो दिन का हो दस दिन का हो बीस दिन का हो सो हमें एक्सरसाइजेस करनी है वो एक्सरसाइजेस हम आज सिखा देंगे सो so, उसको बोलते हैं प्री हैव सो यस टू डू प्री हैव फिर आराम से एक महीना वेट करे ना कम से कम ये उसके फर्दर डैमेजेस बढ़ाए बचा लेगा सर क्या है ना अभी मसल वीक पड़ गई है ये ब्रेस इतना काम करते नहीं तो क्या घुटना हिल रहा है मैंने इसका फट जाएगा बच्चे का जो भी अच्छा है जैसे हम एक्सरसाइज चालू होंगे विद इन टू टू थ्री डेज ये एक्टिवेट हो जाएगी मसल फिर हम ट्रेन कराएंगे इसको मेनली प्रोप्रियोसेप्शन और बैलेंस ट्रेनिंग में स्ट्रेंथ के साथ साथ तो घुटना ना भागेगा नहीं मसल पकड़े रखेगी तो मेरे फर्दर इंजरी नहीं होगी हाई एवरी वन माई नेम इज अफ्राहिम आई एम अ प्रोफेशनल एथलेट I got injured while doing kickboxing and training kickboxing I sprained my knee and for quite a while I about one and a half year I went on with the injury I had no idea that what is the injury which caused me more problem and at the end which walking even got difficult for me I decided to go for an MRI and I got an MRI and realized I got to know that I have an ACL tear and meniscus tear so with the research and known friends surroundings advice i got to know about dr manu bora so i contacted and got an appointment i came on with my reports on all doctor got to know that it's a grade three acl tear so he decided for the acl reconstruction as well with a meniscus tear like i don't want to lie i was quite scared because i was thinking that i'm an athlete Uh, all my life is about the sport it's all about the activity it's all about what i do what i love to do so when i got to know that it's an acl tear and i asked few people around and all and they were saying like no it's done it's 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 over now stop it you can train stop this exercises stop i was thinking i was saying i was crying and saying i want to be able to jump again i want to be able to do my activities i i was so afraid i was so scared because i thought that it, it's the end when i came to doctor and visit the doctor the way he explained the way the way he opened up everything like with every all the statues all the model all the things he has and all the videos everything so clearly he took so much time he cleared up everything he answered all the questions and he showed me how i actually have to keep on training and exercise to build up that new acl to strengthen up that new acl and it's not about me leaving the sport but it's about me coming back stronger getting back stronger and better than before because i know how great i have i feel and i know i will be back much sooner than expected thanks to you thanks for your center thanks to dr manu bora i really appreciate his work and uh, he already is my hero